good morning students in, in previous video i explained about verbs transitive verbs and intransitive verbs now we are going to learn about verbs of incomplete predication verb parts of verb main or principal verb auxiliary or helping verbs strong or in deep weak verbs formation of verbs all these things we are going to learn in this class verbs of incomplete predication verbs of incomplete predication means sometimes a word does not take an object but requires another word or group of words kabhi kabhi kya hota hai ki jo verb hota hai usko apne meaning ko complete karne ke liye object ki zarurat nahi hoti hai balki kuch dusre words ki zarurat hoti hai for example the sun shone brightly तो शोन क्या है यहाँ पे वर्ब है तो उसको वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरत पड़ रही है ब्राइटली की जरूरत पड़ रही है सन कैसे चमक रहा है ब्राइटली शोन ब्राइटली ठीक है द सन शोन ब्राइटली द डे वॉज विंडी तो वॉज है जो वर्ब है और विंडी तो वो उसको वर्ब को कंप्लीट कर रहा है विंडी वर्ब को कम्प्लीट कर रहा है और वर्ब विच नीड द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्प्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट Predication. Now we will learn about forms of verbs in tenses. टेंस में वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं तीन फॉर्म होते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं ठीक है वर्ब जो टेंसेज में एक तो प्रेजेंट फॉर्म में जो होता है प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में होता है पास टेंस में सेकेंड फॉर्म में और पास पास पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म में तो लेट्स इन एग्जाम्पल इन प्रेजेंट टेंस वी टेक एग्जाम्पल ऑफ वर्ब गो गो का एग्जाम्पल लेते हैं तो गो फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में है ठीक है तो सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा गो का पास टेंस में वेंट और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा गॉन गो वेंट गॉन ठीक है दिस और कॉल्ड चीफ पार्ट्स ऑफ वर्ब इनको चीफ पार्ट्स भी बोलते हैं वर्ब के मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ये क्या करते हैं जो वर्ब है उसके एक्शन को सब्जेक्ट है उसके एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब मे बी चेंज अकॉर्डिंग टू अदर वर्ड इन द सेंटेंसेस जो बेस पे फॉर्म है वर्ब का वो प्रिंसिपल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का बोल सकते हैं हम तो वर्ब में जो हमारे वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं सिंग तो सिंग का क्या हो जाएगा सिंगिंग हो जाएगा ग्रो का ग्रोन टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट ऑग्जिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स ऑग्जिलरी वर्ब क्या होते हैं ऑग्जिलरी और उनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट ये क्या डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं स्टेट मीन्स अवस्था कि वेदर इट इज़ इन प्रेजेंट और पास्ट और इन फ्यूचर टेंस ठीक है कौन से टेंस में हैं दे चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टेंसेस तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं अब हम कुछ हेल्पिंग वर्ब के यूज देखेंगे ऑक्सीलरी और हेल्पिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है जो है हेल्पिंग वर्ब वो है बी तो हेल्पिंग वर्ब बी मे बी यूज एज इज एम आर वॉज वर तो जो हेल्पिंग वर्ब है बी उसको हम कैसे यूज करेंगे इज एम आर के रूप में प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे और वॉज वर के रूप में पास टेंस में यूज करेंगे नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा डू द हेल्पिंग वर्ब डू मे बी यूज एज डिड और डस तो इसको हम कैसे यूज करेंगे डिड और डस के फॉर्म में यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज अब नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हैज तो ये जो हैज है वो हैज है वो अब कैसे यूज करेंगे मे बी यूज एज हैड हैव विल हैव एंड शर हैव तो पास टेंस में हो जाएगा हेड पास टेंस में हेड के रूप में यूज करेंगे हैब जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है उसको मोर देन वन के साथ में प्लूरल वर्ब होता है वो हैव विल हैव एंड शेल हैव हेल्पिंग वर्ब कैन अब कैन के बारे में बात करेंगे कैन बी कैन मे बी यूज एज कूड तो कैन को कैसे यूज करेंगे कूड के रूप में यूज करेंगे समटाइम्स द प्रिंसिपल वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इन द सेंटेंस जो कभी कभी क्या होता है जो प्रिंसिपल वर्ब होता है वो सेंटेंस में उसके यूज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं 
फॉर एग्जाम्पल स्पीक यहाँ पे जो स्पीक है वो क्या है हमारा प्रिंसिपल वर्ब है स्पीक इज प्रिंसिपल वर्ब तो स्पीक का क्या हो जाएगा स्पोक स्पोकन और स्पीकिंग तो ये इसके चेंज फॉर्म बता रहे हैं नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं और वीक वर्ब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स फॉर्म देयर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स चेंज देयर पास टेंस बाई चेंजिंग इन साइड वॉबल्स ऑफ देयर प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस है जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं पास टेंस में पास जो उसका इन साइड वॉबल है उसको चेंज करके पास टेंस में चेंज हो जाते हैं ये जैसे है स्टैंड स्टैंड का क्या हो जाएगा स्टूड हो जाएगा तो इसके इन साइड वॉबल यहाँ पे चेंज हो गए जी आई वी ई गिव गिव है तो गिव का इन साइड वॉबल क्या है चेंज हो गया तो ये क्या हो गया गेव जी ए वी ई गेव हो गया ठीक है नेक्स्ट वर्ब्स आर वीक वर्ब्स वीक वर्ब्स आर दोज विच फॉर्म देयर पास टेंस बाय एडिंग ई डी ई डी लास्ट में क्या ऐड करेंगे ई डी डी और टी जो लास्ट में हम ई डी डी और टी को ऐड करके हम इसके प्रेजेंट पास टेंस में प्रेजेंट uh, टेंस को हम पास टेंस में चेंज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अचीव तो अचीव का क्या हो जाएगा अचीव तो लास्ट में क्या लग गया डी बी ए आर के बार बाग का क्या हो जाएगा बाग्ड नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन नाउ वी विल लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स वर्ब्स कैसे फॉर्म होते हैं वर्ब्स में भी फॉर्म बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू अ वर्ड कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम हम किस में हम प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके हम उन वर्ब को फॉर्म करेंगे हम को ये हमारे एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और नाउन्स भी हो सकते हैं वी कैन फॉर्म वर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव आल्सो और फ्रॉम नाउन्स आल्सो हियर सफिक्स हियर लार्ज एल ए आर जी ई लार्ज लार्ज हो गया तो लार्ज के आगे हमने क्या लगा दिया ई e, एन लगा दिया तो वो क्या हो गया एन लार्ज तो जो प्रीफिक्स वर्ड होते हैं वो वर्ड्स के पहले ही लगाए जाते हैं और सफिक्स जो है वो वर्ड्स के बाद में लगाए जाते हैं करेज करेज का क्या होगा ई एन सी यू आर ई जी ई करेज एन करेज तो करेज का हो गया एन करेज ऐसी एक अनदर एग्जांपल लेंगे हम रिफ्रेश आर फ्रेश है एफ आर ई एस एच फ्रेश है तो फ्रेश के आगे आर ई लग गया तो क्या हो गया रिफ्रेश फ्रेश मीन्स ताज़ा और रिफ्रेश मीन्स तरो ताज़ा तो इसका एग्जाम्पल देखें अ कप ऑफ कॉफी विल रिफ्रेश यू एक कप कॉफी आपको तरोताजा कर देगी हम ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये हो गए प्रीफिक्स प्रीफिक्स लगा के फॉर्म होने वाले वर्ब्स अब हम देखेंगे नाउ वी विल सी सफिक्स बाय एडिंग सफिक्सेस ब्राइट ब्राइट का क्या हो गया ब्राइटन अपोलॉजी अपोलॉजाइज तो ये क्या हो गए वर्ड के लास्ट में लगने वाले वर्ड्स क्या होते हैं सफिक्स होते हैं ठीक है ये लुक लुक एट दिस वे वर्ब मे बी फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स टू वर्ड समटाइम्स वी मे ऑल्सो हैव टू अल्टर इट्स स्पेलिंग कभी कभी हमें उसकी स्पेलिंग में भी कुछ चेंज करना पड़ सकता है ठीक है आई एस सी बाय एडिंग सफिक्स आई एस सी आई एस सी एड करने के बाद क्या होगा तो अपोलॉजी का अपोलाइज हो जाएगा इक्वल का इक्वलाइज हो जाएगा पब्लिसिटी का पब्लिसाइज हो जाएगा मेमोरी का मेमोराइज हो जाएगा समरी का समराइज हो जाएगा ड्रामा का ड्रामाटाइज हो जाएगा ठीक है अब वर्ब्स में भी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सब कॉमन प्रीफिक्सेस अब हम प्रीफिक्सेस के देखें इसमें बी क्या है बी ई बी बी प्रीफिक्स है उसके आगे क्या लग गया दिया हैड बी हैड हो जाएगा लिटिल बी लिटिल डेंजर डी एन जी ई आर डेंजर तो उसका क्या हो जाएगा एन डेंजर करेज तो उसका क्या हो जाएगा एन करेज सर्कल एन सर्कल जॉय एन जॉय तो ये सब क्या हो गए प्रीफिक्सेस हो गए हैं और ये ऐड हो गए इसमें ठीक है नाउ योर लेसन इज कम्प्लीट थैंक यू एंड हैव एन नाइस डे